സ്പെഷ്യൽ ഫങ്ഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ മൊഡ്യൂളിലെ ലെജൻഡറി പോൾനോമിയലാണ് നമ്മളിനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ലെജൻഡറി പോൾനോമിയൽ എന്ന് പറയുമ്പം നമുക്ക് ലെജൻഡറി ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ദാറ്റ് ഇസ് വൺ മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു വൈ ഡബിൾ പ്രൈം മൈനസ് ടു എക്സ് ഇൻറ്റു വൈ പ്രൈം പ്ലസ് എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഈ ഇക്വേഷനെയാണ് നമ്മൾ ലെജൻഡറി ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സൊല്യൂഷനായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആളാരാണോ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ലെജൻഡറി പോളിനോമിയൽ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ ബസൽ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ്റെ സൊല്യൂഷൻസ് ആയിരുന്നു ബസൽ ഫങ്ഷൻസ് അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ ലെജൻഡറി ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ്റെ സൊല്യൂഷൻസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ലെജൻഡറി പോളിനോമിയൽ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ആൻഡ് അതിനെ നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് പി എൻ ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ഫിസിക്സിൽ മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് വേരിയബിൾസ് പറഞ്ഞു സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് വേരിയബിൾസ് പറഞ്ഞ സമയത്ത് നമ്മുടെ ഹെൽമോൾസ് ഇക്വേഷൻ്റെ സ്പെരിക്കൽ പോളാർ കോർഡിനേറ്റ്സിലെ സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് വേരിയബിൾസ് ചെയ്ത സമയത്ത് നമുക്കവിടെ ലെജൻഡറി ഇക്വേഷൻ ഒപ്റ്റെയിൻ ചെയ്തിരുന്നു അതുപോലെ നമുക്ക് ലാപ്ലേസ് ഇക്വേഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്തും ലെജൻഡറി ഇക്വേഷൻ കിട്ടുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ നമുക്ക് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്സിൽ മെയിനായിട്ട് നമുക്ക് ഫിസിക്സിൽ നിങ്ങൾ ഇലക്ട്രോ ഡൈനാമിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ പേപ്പർ പഠിച്ചപ്പോൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഈ ലെജൻഡറി പോളിനോമിയൽ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ അന്നേരം ജസ്റ്റ് ആ ഒരു പോളിനോമിയൽസ് ലെജൻഡറി പോളിനോമിയൽസ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് തന്നിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പം ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്സിലാണ് ഇത് മെയിനായിട്ട് വരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു കേസ് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഇലക്ട്രിക് ചാർജ് ജെഡ് ആക്സിൽ പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഇലക്ട്രിക് ചാർജ് നമ്മൾ ജെഡ് ആക്സിൽ ജെഡ് ഈക്വൽ ടു എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റിൽ പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ചാർജിനെയാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഐ ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ആർ വൺ ഡിസ്റ്റൻസിലുള്ള ഇതാണ് നമ്മുടെ സോഴ്സ് പോയിൻ്റ് അല്ലേ ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ആർ വൺ ഡിസ്റ്റൻസിൽ ഈ പോയിൻറ്റിലുള്ള നമ്മുടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ എത്രയാണെന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എപ്സിലോൺ സീറോ ക്യൂ ബൈ ആർ വൺ എന്ന് വരും അല്ലേ അതാ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിന് നമ്മൾ ആ ഒരു ആർ വൺ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസിന് നമുക്കിവിടെ വെക്ടർ സം വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഫിഗറിനകത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറയാം ഈ ഒരു എ എന്ന് പറയുന്ന സെഡ് ഈക്വൽ ടു എ എന്ന് പറയുന്ന ഈ താഴെയുള്ള എ എന്ന് പറയുന്ന വെക്ടറും ആർ വൺ എന്ന് പറയുന്ന വെക്ടറും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആരെ കിട്ടും ആറ് കിട്ടും അല്ലേ ക്യാപിറ്റൽ സോറി ആർ എന്ന് പറഞ്ഞ വെക്ടർ കിട്ടും അല്ലേ സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ആർ വൺ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും വെക്ടർ ആർ മൈനസ് വെക്ടർ എ എന്ന് എഴുതാലോ അല്ലേ അപ്പം ആ രീതിയിൽ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ലോ ഓഫ് കൊസൈൻസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ഇവിടെ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ ഒരു വൺ ബൈ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞ വൺ ബൈ ആർ വൺ എന്ന് പറയുന്ന ആ സംഭവത്തിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും വെക്ടർ ആർ മൈനസ് വെക്ടർ എ എന്നുള്ള അല്ലേ ദാറ്റ് ഇസ് റൂട്ട് ഓഫ് ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു എ ആർ കോസ് തീറ്റ വരും ഓക്കെ ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആർ മച്ച് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ദൂരമുള്ള ഒരു പോയിൻ്റാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കാം അങ്ങനെയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിത്ത് ആർ സ്ക്വയർ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ മോഡുലസ് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു എ ആർ കോസ് തീറ്റ ഓക്കെ ആ രീതിയിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു സംഭവത്തിന് ഇവിടെ നമ്മളൊരു ആർ സ്ക്വയറിന് കോമൺ ആയിട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം വൺ പ്ലസ് എ സ്ക്വയർ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു എ ബൈ ആർ കോസ് തീറ്റ എന്ന് എഴുതാലോ അല്ലേ ആ ഒരു ഫോമിൽ നമുക്ക് മാറ്റി എഴുതാൻ പറ്റും ഓക്കെ സോ ആ ഒരു എക്സ്പ്രഷനകത്ത് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു ടേമിനകത്ത് ആ ഒരു എക്സ്പ്രഷനകത്തെ ഈ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു വരുന്ന ആ ഒരു ടേമിനെ നമ്മൾ ബൈനോമിയൽ വെച്ച് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് കഴിയുന്ന സമയത്ത് അവിടെ നമുക്ക് ആ ഒരു എക്സ്പാൻഷനകത്ത് വരുന്ന എ ബൈ ആർ ഹോൾ പവർ എന്നിൻ്റെ കോഫിഷ്യൻസിനെയ
എവിടെയാണ് ഫിസിക്സിൽ ഇയാൾ വരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് സോ വി ക്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ജനറേറ്റിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ ജനറേറ്റിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ജനറേറ്റിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ജനറേ പോളിനോമിയലിൻ്റെ ജനറേറ്റിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് ജി ഓഫ് ടി എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൺ മൈനസ് ടു എക്സ് ടി പ്ലസ് ടി സ്ക്വയർ ഹോൾ റേസ് ടു മൈനസ് വൺ ബൈ ടു എന്നാണ് ഇത് വേറെ ഒന്നും അല്ല നമ്മുടെ ഇവിടെയുള്ള ഈ ഒരു സംഭവം ഇല്ലേ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞു ആർ സ്ക്വയർ നമുക്ക് കോമൺ ആയിട്ട് എടുക്കാം ആർ സ്ക്വയർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വൺ ബൈ ആർ ആയിട്ടാണ് പുറത്തേക്ക് വരിക അല്ലേ കാരണം റൂട്ട് ഓഫ് വൺ ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് ആർ സ്ക്വയർ ആണ് ഓക്കെ സോ വൺ ബൈ ആർ ആയിട്ട് അത് പുറത്തുണ്ടാവും ബാക്കിയുള്ള ടേംസ് നമുക്ക് എന്താ വരിക വൺ പ്ലസ് എ സ്ക്വയർ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു എ ബൈ ആർ കോസ് തീറ്റ എന്നാണ് വരിക അല്ലേ അതിൽ എ ബൈ ആർ എന്ന് പറയുന്നതിന് നമ്മൾ ടി എന്നും അതുപോലെ കോസ് തീറ്റയ്ക്ക് നമ്മൾ എക്സ് എന്നും കൊടുത്തു അത് കൊടുത്ത സമയത്താണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫോമിൽ അതായത് ഈ ഒരു എക്സ്പാൻഷനകത്തെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ടേമിനെ ഇവിടെയുള്ള ഈ ഒരു ടേമിനെ നമ്മൾ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്തെ എ ബൈ ആർ ഹോൾ പവർ എന്നിൻ്റെ കോഫിഷ്യൻസ് ആണ് എന്ത് പി എൻ ഓഫ് കോസ് തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ ഈ എ ബൈ ആറിന് നമ്മൾ ടി എന്നും അതുപോലെ കോസ് തീറ്റയ്ക്ക് നമ്മൾ എക്സ് എന്നും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു എക്സ്പാൻഷനകത്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് പി എൻ ഓഫ് എക്സ് അല്ലേ ടി റേസ് ടു എന്നിൻ്റെ കോഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പി എൻ ഓഫ് എക്സ് കിട്ടും അല്ലേ ആ പി എൻ ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടുന്നത് ജി ഓഫ് ടി കോമ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ പി എൻ ഓഫ് എക്സിനെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളാരാണ് ഈ സംഭവത്തിൻ്റെ ബൈനോമിയൽ എക്സ്പാൻഷൻ ആണ് അല്ലേ സോ ആ ഫംഗ്ഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ലജൻഡർ പോളിനോമിയലിൻ്റെ ജനറേറ്റിംഗ് ഫംഗ്ഷനായിട്ട് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് കാരണം ആ എക്സ്പാൻഷൻ ആ ഒരു ഫംഗ്ഷനെ ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതൊന്ന് ടി റേസ് ടു എന്നിൻ്റെ കോഫിഷ്യൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ലെജൻഡ് പോളിനോമിയൽസ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ സോ ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ജനറേറ്റിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ ഫോർ ഫംഗ്ഷൻ ഫോർ ലെജൻഡ് പോളിനോമിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് ജി ഓഫ് ടി കോമ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ മൈനസ് ടു എക്സ് ടി പ്ലസ് ടി സ്ക്വയർ ഹോൾ പവർ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു ഓക്കെ ജനറേറ്റിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ സോ അതിൻ്റെ എക്സ്പാൻഷനിൽ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടി പവർ എന്നിൻ്റെ കോഫിഷ്യൻസ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് പി എൻ ഓഫ് എക്സ് അപ്പം ടി പവർ സീറോ വന്ന പി സീറോ കിട്ടും ടി പവർ വൺ വന്ന പി വൺ എക്സ് കിട്ടും അങ്ങനെ ഓരോന്നായിട്ട് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ അതിൻ്റെ റെക്കറൻസ് റിലേഷൻസ് ജനറേറ്റിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ കിട്ടിയ സ്ഥിതിക്ക് നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ റെക്കറൻസ് റിലേഷൻസ് ഒന്ന് നോക്കാം റെക്കറൻസ് റിലേഷൻസ് എന്ന് പറയുമ്പം വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുമില്ല നമ്മൾ ജനറേറ്റ് ബസ്സലിൻ്റെ കേസിൽ ചെയ്ത അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ആദ്യം ജനറേറ്റിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ എടുക്കുന്നു ജി ഓഫ് എക്സ് ടി എക്സ് കോമ ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ മൈനസ് ടു എക്സ് ടി പ്ലസ് ടി സ്ക്വയർ ഹോൾ പവർ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു ഓക്കെ റെക്കറൻസ് റിലേഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം എന്താണ് നമ്മുടെ ഡിഫറെൻറ്റ് പി എന്നുകൾ നമ്മുടെ ഡിഫറെൻറ്റ് പോളിനോമിയൽസിനെ കണക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇക്വേഷൻ ആണ് ഓക്കെ അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ ജനറേറ്റിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ അതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടി ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കാണ് ഓക്കെ നമുക്കിവിടെ സിക്സ് റെക്കറൻസ് റിലേഷൻസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ബസ്സലിലും അതുപോലെ സിക്സ് റെക്കറൻസ് റിലേഷൻസ് ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഫസ്റ്റ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടി നമ്മൾ ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കാം ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഹോൾ പവർ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ എക്സ് പവർ എൻ ഫോമിൽ നമ്മൾ അതിനെ ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കണം സോ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു വൺ മൈനസ് ടു എക്സ് ടി പ്ലസ് ടി ഹോൾ പവർ മൈനസ് ത്രീ ബൈ ടു വരും ദെൻ ഇതിനകത്ത് വന്ന് ഇതിന് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടി ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മൈനസ് ടു എക്സ് പ്ലസ് ടു ടി വരും അല്ലേ റൈറ്റ് സൈഡ് നമ്മൾ ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് പി എൻ എക്സ് അതുപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും കാരണം അവിടെ ടി ഡിപ്പെൻഡൻസ് ഇല്ല ടി റേസ് ടു എൻ എന്തായിട്ട് മാറും എൻ ടി റേസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ ആയിട്ട് മാറും ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഈ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ ഇല്ലേ ഹോൾ പവർ മൈനസ് ത്രീ ബൈ ടു
ഓരോ ടേമും സെപ്പറേറ്റ് ആക്കി എഴുതാണ് അപ്പം എക്സ് ഇൻറ്റു ഈ ടേം വരും ദെൻ ഇവിടെ ഈ ഒരു ടെസ്റ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ ബാക്കിയെല്ലാം ഇതാണ് ടെസ്റ്റ് എന്നൊന്നും പറയാനില്ല ഇവിടെ നമുക്ക് ഹോൾ പവർ മൈനസ് ത്രീ ബൈ ടു വന്നു സോ ഹോൾ പവർ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ടേമിന് നമ്മൾ എന്ത് കൊടുത്തു ഈ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കൊടുത്തു ദെൻ ബാക്കി വരുന്ന ആ ഒരു മൈനസ് വണ് ടേം നമ്മൾ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് എടുത്തു ഇത്രയേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഇനി ഒന്ന് ജസ്റ്റ് എല്ലാ ടേംസും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതാണ് സോ എക്സ് ഇൻറ്റു ഈ ടേം വരും സെക്കൻഡ് ടേമിൽ ടി വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ടി റേസ് ടു എന്നിൻ്റെ കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ടി റേസ് ടു എൻ പ്ലസ് വൺ വരും റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഫസ്റ്റ് ടേം അതുപോലെ തന്നെ വരും സെക്കൻഡ് ടേമിൽ ടു എക്സ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഒരു ടി വരുന്നത് കൊണ്ട് എൻ മൈനസ് വൺ എന്നുള്ളത് എൻ ആയിട്ട് മാറും ദെൻ തേർഡ് ടേമിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ടി സ്ക്വയർ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് അത് എൻ പ്ലസ് വൺ ആയിട്ട് മാറും ഓക്കെ ഇനി ജസ്റ്റ് ടി റേസ് ടു എന്നിൻ്റെ കോഫിഷ്യൻസിനെ അങ്ങ് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാം രണ്ട് സൈഡിലുമുള്ള ടി റേസ് ടു എന്നിൻ്റെ കോഫിഷ്യൻറ്റിനെ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാം ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഫസ്റ്റ് ടേമെന്ന് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഈ ടി റേസ് ടു എന്നിൻ്റെ കോഫിഷ്യൻ്റ് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാൻ കാരണം നമുക്ക് ഈ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഒരു ഇക്വേഷൻ ഈ ഈ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഒരു ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടി പവർ ടി ടിയുടെ പവർ സീരീസാണ് അല്ലേ ടിയുടെ പവറിൽ വരുന്ന ഒരു സീരീസാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓരോ പവറിൻ്റെയും കോഫിഷ്യൻസ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലും റൈറ്റ് സൈഡിലും ഈക്വൽ ആണ് അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനെ മൊത്തം നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫോമുല കിട്ടുക അല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ടീയുടെ ഓരോ പവറിൻ്റെ ടീയുടെ ഓരോ പവറിൻ്റെ കോഫിഷ്യൻസും സെപ്പറേറ്റ്ലി എന്ത് ചെയ്യണം വാനിഷ് ചെയ്യണം ഓക്കെ സോ നമ്മൾ ടീ പവർ എന്നിൻ്റെ കോഫിഷ്യൻസ് നമ്മൾ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ടേമെന്ന് നമുക്ക് എക്സ് പി എൻ എക്സ് കിട്ടും അല്ലേ എക്സ് പി എൻ എക്സ് ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ ടി പവർ എൻ പ്ലസ് വൺ ആണല്ലേ പക്ഷേ നമുക്ക് ടി പവർ എന്നിൻ്റെ കോഫിഷ്യൻ്റ് മതി സോ വി ക്യാൻ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് എൻ ഈക്വൽ ടു എൻ മൈനസ് വണ്ണും കൊടുത്താൽ മതി അല്ലേ സോ മൈനസ് വണ്ണും പ്ലസ് വണ്ണും ക്യാൻസലായി പോകും അങ്ങനെ നമുക്ക് ടി പവർ എന്നിൻ്റെ കോഫിഷ്യൻ്റ് കിട്ടും സോ ആ ടേം എന്നുള്ള കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്താ വരും അപ്പം പി എൻ മൈനസ് വൺ എക്സ് വരും അല്ലേ കോഫിഷ്യൻ്റ് കാരണം ഇവിടെ ടി പവർ എൻ പ്ലസ് വൺ ഉണ്ട് നമുക്ക് ടി പവർ എന്നിൻ്റെ കോഫിഷ്യൻ്റ് മതി സോ പി എൻ മൈനസ് വൺ വരും ദെൻ ഇവിടെ സെക്കൻഡ് വണ്ണിലും അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ടി റേസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ ആണ് നമുക്ക് ടി റേസ് ടു എൻ ആണ് വേണ്ടത് സോ എന്നിന് പകരം എന്ത് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എൻ പ്ലസ് വൺ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നിന്ന് ടി പവർ എന്നിൻ്റെ കോഫിഷ്യൻ്റ് കിട്ടും അല്ലേ സോ എൻ പ്ലസ് വൺ പി എൻ പ്ലസ് വൺ എക്സ് എന്ന് വരും ദെൻ ഈ ടേമിൽ ഓൾറെഡി ടി പവർ എന്നിൻ്റെ ഫോമിൽ തന്നെയാണ് സോ അത് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ടു എക്സ് എൻ പി എൻ എക്സ് എന്ന് എഴുതാം ദെൻ ഇവിടെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടി റേസ് ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ആണുള്ളത് നമുക്ക് വേണ്ടത് ടി റേസ് ടു എൻ ആണ് സോ നമ്മൾ ഈ എന്നിനെ എൻ മൈനസ് വണ്ണ് വെച്ച് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ടി റേസ് ടു എൻ എന്ന് പറഞ്ഞ കോഫിഷ്യൻ്റ് കിട്ടും അല്ലേ സോ എൻ മൈനസ് വൺ പി എൻ മൈനസ് വൺ എക്സ് എന്ന് കിട്ടും ഞാൻ അതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് കമ്പൈൻ ചെയ്യാം ഇവിടെ ഒരു എക്സ് പി എക്സ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ടു എൻ എക്സ് പി എക്സും ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ അത് രണ്ടും കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ടു എൻ പ്ലസ് വൺ എക്സ് പി എക്സ് എൻ എക്സ് എന്ന് കൊടുക്കാം അല്ലേ ഇവിടുത്തെ എക്സ് പി എൻ എക്സും ഇവിടെയുള്ള ടു എൻ എക്സ് പി എൻ എക്സും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത ഈ ടേം വരും ദെൻ എൻ പ്ലസ് വൺ പി എൻ പ്ലസ് വൺ എക്സ് അതുപോലെ തന്നെ ഉണ്ടാവും ദെൻ ഈ ഈ ഒരു എൻ മൈനസ് വൺ പി എൻ മൈനസ് വൺ എക്സ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു മൈനസ് പി എൻ മൈനസ് വൺ എക്സ് ഉണ്ട് സോ ആ മൈനസ് വരുന്ന രണ്ടും ക്യാൻസലായി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എൻ പി എൻ മൈനസ് വൺ എക്സ് മാത്രമായിട്ട് ഉണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് റെക്കറൻസ് റിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഇതിനെ തന്നെ നമ്മൾ വേറൊരു ഫോമിൽ എഴുതുന്നതാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ഫസ്റ്റ് റെക്കറൻസ് റിലേഷനെ തന്നെ നമ്മൾ വേറൊരു ഫോമിൽ എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിവിടെ നേരത്തെ ടി റേസ് ടു എന്നിൻ്റെ കോഫിഷ്യൻ്റ് ആണ് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്തത് അല്ലേ അതിന് പകരം ടി റേസ് ടു എൻ മൈനസ് വണ്ണിൻ്റെ കോഫിഷ്
വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടി ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫോമിലാണ് ആൻസർ കിട്ടുന്നത് നേരത്തെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് റെക്കറൻസ് റിലേഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എടുത്ത സെയിം സാധനം ഓക്കെ സോ അവിടെ നമുക്ക് എക്സ് മൈനസ് ടി ഇൻറ്റു ടി ഇൻറ്റു ഈ ഒരു ഫോമിലാണ് വരുന്നത് അല്ലേ അപ്പം ഇതിനകത്ത് ഓക്കെ ഇതിനകത്ത് ശരിക്കും ഈ ടി നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ കൊടുത്തതാണ് എക്സ്ട്രാ കൊടുത്ത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ടി റേസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ അല്ലേ വന്നത് അതിനെ ടി റേസ് ടു എൻ ആക്കി നമ്മൾ ടി റേസ് ടു എൻ ആക്കി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ടി വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു അല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഈ റൈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലും ഒരു ടി വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു അതുകൊണ്ടാണ് അത് അങ്ങനെ വന്നത് അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ എക്സ് മൈനസ് ടി കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ കാരണം വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് ഡെറിവേറ്റീവ് എടുത്തതിന് നമ്മൾ എക്സ് മൈനസ് ടി കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ കാരണം വേറെ ഒന്നുമല്ല നമുക്ക് ഈ സെയിം ഫോം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എക്സ് കൊണ്ട് ടി കൊണ്ട് ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന ഈ സെയിം ഫോം ഇവിടെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്തത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് രണ്ട് ഇക്വേഷൻ്റെയും ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് എന്തായിട്ട് വരും സെയിം ആയിട്ട് വരും അല്ലേ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് സെയിം ആയിട്ട് വരും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത് രണ്ടും കൂടെ കമ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റൈറ്റ് സൈഡ് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും റൈറ്റ് സൈഡ് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത് കിട്ടും സെക്കൻഡ് റെക്കറൻസ് റിലേഷൻ കിട്ടും ഓക്കെ ജസ്റ്റ് ഡിഫറൻസിയേഷൻസും അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സേ വരുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പോകുന്നത് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടി ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കുക ടി ഡെറിവേറ്റീവ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടാവും അതവിടെ വെക്കുക ദെൻ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കുക ആ കിട്ടുന്നതിന് നമ്മൾ എക്സ് മൈനസ് ടി കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അങ്ങനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ കാരണം നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫാക്ടർ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതിനകത്ത് ഓൾസോ ഇവിടെ നമുക്ക് ടി റേസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ടി റേസ് ടു എൻ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് സൈഡിലും ഒരു ടി വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതും കൂടെ ഉണ്ട് ഓക്കെ രണ്ടും കൂടെ കമ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സെക്കൻഡ് റെക്കറൻസ് റിലേഷൻ കിട്ടും ഓക്കെ ലെഫ്റ്റ് ഹൻ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് രണ്ടും ഈക്വൽ ആവും ഇക്വേഷൻ ഈ ഇക്വേഷൻ്റെ ഈ ഇക്വേഷൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് രണ്ടും ഈക്വൽ ആണ് സോ വി ക്യാൻ ഇക്വേറ്റ് ദ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിനെ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫോമിൽ സെക്കൻഡ് റെക്കറൻസ് റിലേഷൻ കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ തേർഡ് റെക്കറൻസ് റിലേഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫസ്റ്റ് റെക്കറൻസ് റിലേഷൻ എഴുതുന്നു അതിനെ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കുന്നു വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് ഡെറിവേറ്റീവ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഇതിനകത്ത് ടു എൻ പ്ലസ് വൺ അതുപോലെ ഉണ്ടാവും എക്സ് പി എൻ പ്രൈം എക്സ് വരും ഇവിടെ നമുക്ക് പ്രൊഡക്റ്റ് റൂൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും കാരണം യു വി ഫോമുല എക്സും ഉണ്ട് പി എൻ എക്സ് രണ്ടും എക്സിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് അല്ലേ സോ എക്സ് പി എൻ പ്രൈം എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ടേമും വരും ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു പി എൻ എക്സ് ഇൻറ്റു ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് എക്സ് വണ്ണ് വരുന്ന ഒരു ടേമും കൂടെ വരും അല്ലേ ദെൻ റൈറ്റ് സൈഡിൽ രണ്ട് പി എന്നുകൾ വരുന്നിടത്ത് മാത്രം പൈ പ്രൈമ് വരും കാരണം അവിടെ വേറെ എക്സ് ഡിപ്പെൻഡൻസ് ഒന്നും വരുന്നില്ല ഓക്കെ എൻ പ്ലസ് വൺ പി എൻ പ്ലസ് വൺ പ്രൈം എക്സ് എൻ പി എൻ മൈനസ് വൺ പ്രൈം എക്സ് എന്ന് വരും അത് എഴുതുക ദെൻ സെക്കൻഡ് റിലേഷൻ സെക്കൻഡ് റിലേഷൻ എന്ന് നമുക്ക് എക്സ് പി എൻ പ്രൈം എക്സ് എന്താണെന്നുള്ളത് ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് എക്സ് പി എൻ പ്രൈം എക്സ് എന്താണെന്നുള്ളത് എഴുതാൻ പറ്റും അതിന് ജസ്റ്റ് ഈ ഒരു നമുക്കിപ്പോൾ കിട്ടിയ അതായത് ഫസ്റ്റ് റെക്കറൻസ് റിലേഷനെ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് ഡെറിവേറ്റീവ് എടുത്ത് കിട്ടിയ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ എന്ന് നമ്മൾ എക്സ് പി എൻ പ്രൈമിനെ ഇഗ്നോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ എക്സ് പി എൻ പ്രൈം എക്സിന് പകരം നമ്മൾ ഈ സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ നടത്തും ആ സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഇതിനകത്ത് ഈ ഒരു എക്സ് പി എൻ പ്രൈം എന്ന് വരുന്നിടത്ത് എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ഒരു സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ കൊടുക്കുക ഓക്കെ അത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫോമിൽ കിട്ടും ആ ഒരു ഫോമിൽ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് നിന്ന് ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുക ഒന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്യുക സെയിം ടേംസ് എല്ലാം ഒന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്യുക അപ്പം അറേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ പി എൻ ഓഫ് എക്സ് പി എൻ ഓഫ് എക്സിൻ്റെ ടേം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു എൻ പി എൻ ഓഫ് എക്സ് ഇവിടെ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു
എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് അത് രണ്ടും തമ്മിൽ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അത് കിട്ടുന്നതാണ് ഫോർത്ത് റെക്കറൻസ് റിലേഷൻസ് ഞാൻ എഴുതിയതിനകത്ത് ശ്രദ്ധിച്ച് തന്നെയാണ് എഴുതിയത് എവിടെയെങ്കിലും പ്രൈമ് വിട്ടുപോയോ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളത് നോട്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ ദെൻ അപ്പോൾ ഫോർത്തായി ഇനി ഫിഫ്ത്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിനകത്ത് ജസ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഫോർത്ത് റിലേഷനിലെ എന്നിന് നമ്മൾ എൻ മൈനസ് വണ്ണ് വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു എന്നിന് എൻ മൈനസ് വണ്ണ് വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ എൻ മൈനസ് വണ്ണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ മൈനസ് വണ്ണും പ്ലസ് വണ്ണും പോവും എന് മാത്രമായിട്ട് വരും ദെൻ ഇതിനകത്ത് പി എൻ ആയിട്ട് മാറും അല്ലേ എന്ന് എന്ന് കാണുന്നിടത്തെല്ലാം എൻ എൻ മൈനസ് വണ്ണ് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഒരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടും ദെൻ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് റെക്കറൻസ് റിലേഷൻ എടുക്കുന്നു ആ സെക്കൻഡ് റെക്കറൻസ് റിലേഷന് നമ്മൾ എക്സ് വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ എക്സ് വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുകയാണ് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഫിഫ്ത്ത് റെക്കറൻസ് റിലേഷൻ ഓക്കെ ദെൻ അടുത്തത് സിക്സ്ത്ത് വരുന്നത് ഫസ്റ്റ് റെക്കറൻസ് റിലേഷൻ എടുക്കുന്നു ആ ഫസ്റ്റ് റെക്കറൻസ് റിലേഷനകത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ ഇയാളെ ഒന്ന് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതുകയാണ് ടു എൻ പ്ലസ് വൺ എക്സ് പി എൻ എക്സ് എന്നില്ലേ അതിന് എൻ പ്ലസ് വൺ എക്സ് പി എൻ എക്സ് പ്ലസ് എൻ എക്സ് പി എൻ എക്സ് എന്ന് എഴുതി അല്ലേ എൻ പ്ലസ് വണ്ണും എന്നും കൂടെ ചേരുമ്പോൾ എത്ര ആയിട്ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ആയി ഓക്കെ സോ എൻ പ്ലസ് വൺ എക്സ് പി എൻ എക്സും എൻ എക്സ് പി എൻ എക്സ് എന്നും മാറ്റി എഴുതി റൈറ്റ് സൈഡ് അതുപോലെ തന്നെ എന്നിട്ട് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ചെയ്തത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പി എൻ എക്സ് എൻ പ്ലസ് വണ്ണ് കോമൺ ആയിട്ട് വന്ന ആ രണ്ട് ടേംസും കൂടെ ഒരുമിച്ച് എഴുതി ഇതാ ഈ എൻ പ്ലസ് വൺ എക്സ് പി എൻ എക്സ് മൈനസ് പി എൻ പ്ലസ് വൺ എക്സ് എന്ന് എഴുതി ബാക്കി ടേം റൈറ്റ് സൈഡിലും എഴുതി ഓക്കെ ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ഈ ഈ ഒരു ടേമിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതുക മാത്രമേ ചെയ്തുള്ളൂ ഫസ്റ്റ് റെക്കറൻസ് റിലേഷനിലെ ഫസ്റ്റ് ടേമിനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതി ടു എൻ പ്ലസ് വൺ എന്നുള്ളത് എൻ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് എൻ എന്നാക്കി മാറ്റി എഴുതി ഓക്കെ അത് തന്നെ അറേഞ്ച് ചെയ്തു അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലുള്ള ആളാരാണ് നമ്മുടെ ഫിഫ്ത്ത് റെക്കറൻസ് റിലേഷൻ്റെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡാണ് അല്ലേ എൻ പി എൻ മൈനസ് വൺ എക്സ് മൈനസ് എക്സ് പി എൻ എക്സ് സോ അതിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഇത് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇതാണ് എന്ത് സിക്സ്ത്ത് സെക് സിക്സ്ത്ത് റെക്കറൻസ് റിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ അത്രയും ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ലെജൻഡറി ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ്റെ സൊല്യൂഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ലെജൻഡറി പോളിനോമിയൽ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പവർ സീരീസ് സൊല്യൂഷൻ നമ്മുടെ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷനിലെ മെത്തേഡ്സ് വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സൊല്യൂഷനും സെക്കൻഡ് സൊല്യൂഷനും ഒക്കെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന സൊല്യൂഷൻസ് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് അതിനി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ നോട്ട് ഞാൻ അയച്ചു തരാം നിങ്ങളത് നോക്കിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത പവർ സീരീസ് മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ആ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പം അതും കൂടെ ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് നോട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ